হ্যালো এভ্রন আমি মোহাম্মদ ফারান হোসেন তো আজকে থেকে হচ্ছে আমরা প্রবলেম সলভিংয়ের যেই পার্টটা আছে সেটা একটু কভার করার চেষ্টা করব এর আগের ভিডিও লেকচারগুলোতে হচ্ছে আমরা স্কুলের বিভিন্ন টপিক্স নিয়ে আলোচনা করেছি তাই না মোটামুটি আমাদের যেগুলো শেখা উচিত অ্যাকাডেমিক লেভেলে সেগুলো আমরা সবগুলোই দেখে ফেলেছি তো আজকে হচ্ছে আমরা একটা প্রবলেম সলভ করব তো প্রবলেম সলভ করার আগে একটা কথা বলে রাখি যে আপনাদের যাদের এসকুয়েল নিয়ে শেখার আগ্রহ আছে বা আপনারা যারা চান যে অ্যাকাডেমিকও ভালো রেজাল্ট করবেন তো তাদের জন্য এই বইটি হচ্ছে আমি লিখেছি বই তো এই বইটির নাম হচ্ছে বাংলায় মাই এসকুয়েল ওকে এবং এটি হচ্ছে বাংলাতে প্রথম স্কুলের উপর বই এছাড়া কিন্তু আপনি কোথাও কিন্তু স্কুলের উপর বাংলাতে কোনো বই পাবেন না এবং এই বইতে আমি ইউটিউব টিউটোরিয়ালে যেই টপিক্সগুলো কভার করেছি সেই টপিক্সগুলো এই ডিটেলসে দেখুন এখানে সব কিছুই লেখা আছে এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের টেবিল দিয়ে আমি যেমন টিউটোরিয়ালে ছোটো ছোটো টেবিল ব্যবহার করি এখানেও ঠিক সেই ছোটো ছোটো টেবিল ব্যবহার করে প্রতিটা কনসেপ্টের সাথে এক্সাম্পল সেট করা হয়েছে এবং এই এক্সাম্পলগুলো যদি আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝে সলভ করতে পারেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনাদের এক্সাম প্লাস আপনারা যখন জব ইন্টারভিউসের জন্য যাবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ডেফিনেটলি অনেক উপকার আসবে এছাড়াও আমি এখন যে প্রবলেম সলভিংগুলো দেখাচ্ছি সেগুলোও কিন্তু লাস্টে দেওয়া আছে আরও একটু অ্যাডভান্স আকারে বা একটু স্ট্যান্ডার্ড আকারে যেগুলো হচ্ছে আপনারা যখন জব ইন্টারভিউস প্লাস এরকম ধরনের এরকম ধরনের এক্সাম্পল কিন্তু আপনাদের পরীক্ষা তো আসে হ্যাঁ আপনাদের ইউনিভার্সিটি যে এক্সামগুলো আছে সেখানেও আসে তো আপনারা যদি চান এই বইটি পারচেস করতে পারেন এই বইটিতে এখন টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট চলতেছে তো যদি বইটি আপনাদের পারচেস করতে হয় আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে হচ্ছে একটা নাম্বার দিয়ে দেব আপনারা সেই নম্বরও যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমার ফেসবুক পেজে গিয়ে আমাকে ইনবক্স করতে পারেন এবং এই বইটি পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা সারা বাংলাদেশে ফ্রি হোম ডেলিভারি একটা কথা বলে রাখি যে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট প্লাস ফ্রি হোম ডেলিভারিটা শুধুমাত্র যারা আমার মাধ্যমে বইটি পারচেস করবেন শুধুমাত্র তাদের জন্যে আপনারা যদি রকমারি থেকে যদি বইটি পারচেস করেন বা প্রকাশনী থেকে যদি বইটি নেন তাহলে এই সুবিধাগুলো পাবেন না এই সুবিধাগুলো শুধুমাত্র আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি তো যদি কারোর বইটি প্রয়োজন হয় ডিসক্রিপশনে একটা নাম্বার দেওয়া আছে আপনারা সেই নম্বরও যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমার ফেসবুক পেজে গিয়ে আমাকে ইনবক্স করলেও আমি আপনাদেরকে রিপ্লাই দিব ইনশাল্লাহ এবং একটা কথা বলে রাখতেছি যে বইটিতে থাকছে টোয়েন্টি ফাইভ ডিসকাউন্ট প্লাস ফ্রি হোম ডেলিভারি সারা বাংলাদেশে ওকে আচ্ছা তো চলুন আজকে আমাদের যে টপিকটা সেটা হচ্ছে আমরা আজকে একটা প্রবলেম সলভ করবো এসকুয়েল দিয়ে তো এখানে কি লেখা আছে দেখুন যে এখানে একটা টেবিল দেওয়া আছে স্যালারি টেবিল এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই টেবিলে আইডি আছে এবং হচ্ছে স্যালারি দেওয়া আছে তো আমাদের এখানে কি বলা হচ্ছে যে ফাইন্ড সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি ফ্রম স্যালারি টেবিল মানে এই স্যালারি টেবিল থেকে সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি যার সেই স্যালারিটা আমাদেরকে বের করতে বলতেছে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমি যদি এই স্যালারি টেবিলের দিকে যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখুন এখানে সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি কার আমি দেখতে পাচ্ছি সেভেন্টি তাই না এটা হচ্ছে সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি তাহলে আমাকে এই স্যালারির ইনফরমেশনই বের করতে হবে তো আমরা এখানে যেটা করব যে আইডি এবং হচ্ছে স্যালারি এই দুইটা কলামের ভ্যালুই শো করব ঠিক আছে মানে সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি যার তার আইডি এবং স্যালারি ওকে তার মানে আমরা আউটপুটে হচ্ছে আইডি দিব হচ্ছে ফোর মানে দেখাবো যে আউটপুটটা প্রিন্ট করবো সেখানে থাকবে আইডি ফোর এবং স্যালারি থাকবে সেভেন্টি ওকে আচ্ছা তো এখানে লজিকটা তাহলে কি হবে যে আমরা কোন লজিকের উপর বেস করে আমরা এখান থেকে সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারিটা বের করতে পারি তো একটা জিনিস খেয়াল করুন যে এটা কিন্তু দেখুন এই সংখ্যাগুলো আমাদের কাছে যে স্যালারিগুলো আছে এগুলো কিন্তু এলোমেলো অবস্থায় আছে তাই না তো আমরা এটাকে যদি একটা অর্ডার অনুযায়ী যদি সর্ট করে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের জন্য একটু বুঝতে সুবিধা হয় না মানে আমি যেটা চাচ্ছি যে এই টেবিলটাকেই আমি যদি একটু সর্ট করে ফেলি ধরুন আমি এখানে একটা টেবিল আঁকলাম ঠিক আছে আইডি স্যালারি এক দুই তিন চার পাঁচ আচ্ছা আমি যদি শর্ট করে ফেলি তাহলে প্রথমে কে থাকবে ধরুন ডিসেন্ডিং অর্ডারে শর্ট করব হ্যাঁ তাহলে কে আছে ফাইভ ফাইভের স্যালারি কত নাইনটি থাউজেন্ড এরপরে কে আসবে ফোর আইডি ফোর ফোরের স্যালারি কত সেভেন্টি এরপরে কে আসবে টু টুর স্যালারি কত ফিফটি এরপরে কে আসবে এরপরে আসবে হচ্ছে ওয়ান ওয়ানের স্যালারি কত টোয়েন্টি এরপরে আসবে কে থ্রি থ্রি স্যালারি কত টেন থাউজেন্ড মানে কি আমি স্যালারি কলমের উপর বেস করে আমি ফুল ডেটাটাকে হচ্ছে ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজাই ফেললাম হ্যাঁ এখন একটু খেয়াল করুন যে আমি তো ডিসেন্ডিং অর্ডারে যেহেতু সাজিয়ে ফেলেছি এখন আমি এখানে বুঝতে কি অসুবিধা হচ্ছে যে এখানে সেকেন্ড হাই স্যালারি কার না সেকেন্ড রোতে যে আছে তাই না সেকেন্ড রোতে যে আছে তার মানে তার স্যালারিটাই হচ্ছে সেকেন্ড হাইয়েস্ট রাইট
আমি একটা টেবিল জেনারেট করব আইডি স্যালারি যেখানে থাকবে প্রথম দুইটা রো মানে ফার্স্ট হাইয়েস্ট স্যালারি সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি তাহলে থাকবে হচ্ছে ফাইভ নাইনটি থাউজেন্ড এরপরে থাকবে হচ্ছে ফোর সেভেন্টি থাউজেন্ড তাই না আমার এই নিচের এই রোগুলো আমার দরকার নেই আমি এটাকে আরও সংক্ষিপ্ত করে আমি এই টেবিলে নিয়ে যাব এখন দেখুন এই টেবিল এখন কি অবস্থায় আছে ফার্স্ট হাইয়েস্ট স্যালারি এবং হচ্ছে সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি তাই না এখন আমি যদি এই টেবিলটার উপরে এই স্যালারি কলামের উপরে যদি অর্ডার দিই মানে এটাকে হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে যদি সাজাই তাহলে কি সেভেন্টি থাউজেন্ড উপরে যাবে তাই না আইটা টেবিল জেনারেট হবে আচ্ছা এখানে দেখি একটু স্পষ্ট করে লিখি দেখুন এই লজিকটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে আইডি এখানে ধরুন হচ্ছে স্যালারি তাহলে আমি এই টেবিলটাকে হ্যাঁ এই টেবিলটাকে হচ্ছে এখন আমি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাবো স্যালারি কলামের উপর বেস করে তার মানে আমার প্রথমে আসবে হচ্ছে ফোর এখানে আসবে হচ্ছে সেভেন্টি এখন আসবে কি ফাইভ এখানে আসবে কি নাইনটি তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করুন আমার সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারিটা এখন কোন রোতে আছে প্রথম রোতে তাই না তাহলে কি আমার সেকেন্ড রো কি দরকার আছে না আমার তো সেকেন্ড রো দরকার নেই তার মানে আমি যদি সেকেন্ড রোটাকে যদি আমি বাদ দিয়ে দিই তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার যেই রোটা অবশিষ্ট থাকতেছে সেটাই কিন্তু আমার সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি এখানে স্যালারি এখানে কে আসবে ফোর এখানে আসবে হচ্ছে সেভেন্টি থাউজেন্ড তার মানে আমার আউটপুটে আমি যেই টেবিলটা দেখতে যাচ্ছি বা যেই রেজাল্টটা দেখতে যাচ্ছি সেটাই কিন্তু এইটা রাইট তাহলে লজিকটা আমরা আবার একটু বুঝি এটা হচ্ছে আমাদের মেইন টেবিল যেখানে আমাদের ভ্যালুগুলো এলোমো লকার আছে তাই না স্যালারি আমরা এখান থেকে বুঝতে পারতেছি না যে আসলে সেকেন্ড হাই স্যালারিটা কোনটা আমরা এটাকে কি করেছি স্যালারি কলমের উপর বেস করে আমরা এটাকে অর্ডার করে ফেলেছি ডিসেন্ডিং অর্ডারে হ্যাঁ তাহলে দেখুন যখন ডিসেন্ডিং অর্ডারে করলাম এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ এই আইডি ফাইভ নাইনটি থাউজেন্ড হচ্ছে আমার হাইয়েস্ট স্যালারি মানে প্রথম তাই না সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারিকে আইডি ফোর সেভেন্টি থাউজেন্ড তাহলে আমরা কিন্তু সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি এখান থেকে পেয়ে গিয়েছি রাইট যেটা আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে আমাদের নিচের রোগুলো কি দরকার আছে দরকার নেই রাইট তাহলে আমরা এই দুইটা রোকে রেখে আমরা এই যে আরেকটা টেবিলে মুভ করে ফেলেছি তাই না তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি এখানে আমরা পাচ্ছি ফার্স্ট হাইয়েস্ট স্যালারি এবং হচ্ছে সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি তাহলে এখানে আমরা কি করব এখানে আমরা এই স্যালারি কলমের উপর আমরা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাবো ঠিক আছে বেস করে এই স্যালারি কলমের উপর বেস করে আমরা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাবো তাহলে এটাকে যদি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি প্রথমে সেভেন্টি থাউজেন্ড দেন নাইনটি থাউজেন্ড রাইট এখন কি আমার সেকেন্ড রোটা কি দরকার আছে কারণ আমি তো প্রথম রোতে আমার সেকেন্ড হাইস্ট স্যালারি পেয়ে গিয়েছি যেটা আমি চাচ্ছি আলটিমেটলি তাই না তার মানে আলটিমেটলি এই টেবিল থেকে হচ্ছে আমরা এখানে এই আউটপুট টেবিলটা জেনারেট করে ফেলেছে ঠিক আছে এটা খুবই ইজি এবং আমি আপনাদেরকে এখন যে ওয়েটা বললাম এটা আসলে আমার আমার কাছে মনে হয় যে এটা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে এবং এই কোয়ারিটা লিখতে গেলে আপনাদের যেই বিষয়গুলোর উপর নলেজ থাকা লাগবে সেটা হচ্ছে অর্ডার বাই আর হচ্ছে লিমিট ঠিক আছে লিমিট তো এই দুইটা টপিকের উপর যাদের এখনও কোনো আইডিয়া নেই তারা অবশ্যই প্লে লিস্টে গিয়ে এই দুইটা টপিক সার্চ করে আপনারা ওখান থেকে দেখে দেন এখানে আসবেন ঠিক আছে আদারওয়াইজ এই কনসেপ্টগুলো এখন যে প্রবলেম সলভিংয়ের যে কনসেপ্টগুলো এখন আমি দেখাচ্ছি এগুলো কিন্তু আপনাদের বুঝতে কষ্ট হয়ে যাবে ওকে আমি এগুলো নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করছি না তো এখন হচ্ছে আমরা প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করা যায় এখানে যে ধাপগুলো দেখালাম সেটা কিভাবে করা যায় এখন সেটাই একটু দেখি তো আমরা ফার্স্টে কি করব যে আমাদের এই টেবিলটার উপর হচ্ছে আমরা অর্ডার করব স্যালারি কলমের উপর বেস করে তাই না অর্ডার করে ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজিয়ে ফেলব রাইট আচ্ছা তো আমি এখানে কালার পেন ইউজ করছি যাতে আপনাদের যেই সিনটেক্স সিনটেক্স অনুযায়ী যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় ঠিক আছে যদি এখানে আমাদের কোনো সিনটেক্স নেই এখন আমরা সব কিছুই ব্যবহার করতে পারবো আমরা স্পেসিফিক কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করছি না তারপর আমি কালার পেন ইউজ ইউজ করতেছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে তাহলে এখানে আমি লিখবো হচ্ছে সিলেক্ট সিলেক্ট আমি এখানে নিব হচ্ছে স্টার ঠিক আছে আমি চাচ্ছি হচ্ছে আমার দুইটা কলামে চাচ্ছি আইডিও চাচ্ছি স্যালারিও চাচ্ছি স্যালারি টেবিল থেকে ওকে তাহলে সিলেক্ট স্টার ফ্রম কোন টেবিল থেকে স্যালারি টেবিল রাইট স্যালারি টেবিল স্যালারি আমার কোনো ওয়ার কন্ডিশন কি দরকার আছে না কোনো ওয়ার কন্ডিশন আমার এখানে দরকার নেই তাহলে আমি এই স্যালারি টেবিলটাকে আমি কীভাবে দেখতে যাচ্ছি এই টেবিল এই টেবিল অনুযায়ী দেখতে যাচ্ছি তাই না এই টেবিলে কী আছে ডিসেন্ডিং অর্ডারে আছে তাই না স্যালারি কলমের উপর বেস করে হ্যাঁ আমি কিন্তু যে স্যালারি কলমের উপর বেস করে মানে এই ভ্যালুগুলোর উপর
অর্ডার বাই কোন কলাম স্যালারি কলাম এটা কিন্তু কলামের নাম এটা কিন্তু টেবিলের নাম না মনে রাখ মনে রাখতে হবে কিন্তু হ্যাঁ যদিও কলামের নাম এবং হচ্ছে টেবিলের নাম সেম বাট এটা কিন্তু কলামের নাম ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে টেবিল আচ্ছা অর্ডার বাই স্যালারি তো এই স্যালারি কলামটাকে আমি হচ্ছে কি অনুযায়ী সাজাতে যাচ্ছি ডিসেন্ডিং অর্ডারে তাহলে এখানে আমি কি লিখবো ডিই এসি তাহলে দেখুন এই পর্যন্ত আমি যে এই কোয়ারিটা লিখেছি আপনি যদি এই কোয়ারিটাকে যদি এক্সিকিউট করেন তাহলে আপনার টেবিলটা এইভাবে জেনারেট হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এইভাবে তো এখন জেনারেট হলো এখন আমি কি চাচ্ছি প্রথম দুইটা রো তাই না প্রথম দুইটা রো আমি বাকি রোগুলা কিন্তু চাচ্ছি না তাই না তাহলে এই কাজটা মানে এই যে এই টেবিল এই টেবিলটা আমরা জেনারেট করতে যাচ্ছি তাই না তাহলে এই টেবিলের কাজটা বা এই টেবিল জেনারেট করা যে কাজটা সেটা কিন্তু আমরা এখনই এখানে লিখতে পারব ঠিক আছে সেটা কেমন এই কোয়ারি দিয়ে সেটা হচ্ছে লিমিট দিয়ে আমি লিমিট দিয়ে আমি লিমিট দিয়ে ওকে বলে দিব যে তুমি আমাকে প্রথম দুইটা রোই শুধুমাত্র দাও ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি লিখবো কি লিমিট লিমিট এখন আমি কি দিব লিমিট টু ঠিক আছে তাহলে লিমিট টু এর কাজ কি লিমিট টু এর কাজ হচ্ছে যে আপনি এখানে স্যালারি টেবিল এই স্যালারি কলমের উপর বেস করে যে এই টেবিলটাকে অর্ডার করলেন এই টেবিলের প্রথম দুইটা রো প্রথম দুইটা রো রেখে বাকি রো গুলাকে আপনি মুছে দিন ঠিক আছে তাহলে আমি কি করলাম এই কোয়েটা যদি আমি এক্সিকিউট করি তাহলে আমার এরকম একটা টেবিল জেনারেট হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এতটুকু কিন্তু আমার কাজ শেষ এখন আমাকে এই কোয়ারের উপর বেস করে যে টেবিলটা এখানে জেনারেট হলো এই টেবিলটাকে এখন কি করতে হবে এই টেবিলটাকে এখন অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাতে হবে এই টেবিলের স্যালারি কলমের উপর বেস করে তাই না তাহলে এখানে আমাদের দরকার হচ্ছে একটা সাফ কোয়ারি ঠিক আছে আপনারা সাফ কোয়ারির কনসেপ্টটাও কিন্তু দেখে নেবেন তার মানে এখানে আমাদের আরেকটি বিষয়ের সম্পর্কে জানা লাগবে সেটি হচ্ছে সাফ কোয়ারি সাফ কোয়ারির যেই টপিকটা সেটাও কিন্তু আমার প্লে লিস্টে দেওয়া আছে আপনারা সেখান থেকে একটু দেখে নেবেন এটাও ইম্পর্টেন্ট সাফ কোয়ারি আপনাদেরকে ইউজ করা জানতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাহলে দেখুন আমরা সাফ কোয়ারি ইউজ করবো তো সাফ কোয়ারি ইউজ করার জন্য হচ্ছে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমাদের এই কোয়ারিটাকে নিয়ে নিয়েছি এবং মনে রাখতে হবে যে এই কোয়ারির যে রেজাল্ট সেটা কিন্তু এইটা এই টেবিলটা ঠিক আছে এই টেবিলটা লাস্টে এই যে এখানে তিন নম্বর যে টেবিলটা এইটা তার মানে আমরা অলরেডি এই তিন নম্বর টেবিল কিন্তু জেনারেট করে ফেলেছি আমাদের এই কোয়ারি দিয়ে এখন আমরা এই টেবিলের জন্য কাজ করব ওকে আচ্ছা তাহলে সবসময় মনে রাখতে হবে যে সাব কোয়ারিতে এখানে আমরা যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে যে কোয়ারিটা নিয়েছি এই কোয়ারির একটা ভার্চুয়াল টেবিল জেনারেট হবে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে এইটা এবং এই টেবিলের একটা নাম দিব আমরা এস দিয়ে ঠিক আছে এস দিয়ে হচ্ছে আমরা এর একটা নাম দিব হচ্ছে টি আপনারা যে কোনো কিছু দিতে পারেন এটা আপনাদেরকে দিতে হবে নাহলে কিন্তু এরর জেনারেট করবে কারণ এখানে যেই রেজাল্টটা জেনারেট হচ্ছে সেই রেজাল্টার সেই রেজাল্ট টেবিলের একটা নাম দিচ্ছি হচ্ছে আমরা এস টি ঠিক আছে ওকে এতটুকু ঠিক আছে এখন আমরা এখানে লিখব হচ্ছে সিলেক্ট সিলেক্ট এখানে দিব হচ্ছে স্টার কারণ আমরা এখানে যে টেবিলটা জেনারেট করেছি যে এই কোয়ারির মাধ্যমে যে এটা এই টেবিলের আমরা সবগুলো কলমের ভ্যালুই দেখতে যাচ্ছি ঠিক আছে তার মানে আইডি স্যালারি সবগুলোই লাগবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দিচ্ছি হচ্ছে সিলেক্ট স্টার দেন কি ফ্রম 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 কেন দিলাম আমরা সিলেক্ট স্টার ফ্রম এই কোয়ারি থেকে আমাদের যে রেজাল্টটা ঠিক আছে আমরা এই রেজাল্টের উপর এখন কাজ করতে যাচ্ছি মনে রাখতে হবে দেখুন এইটাই কিন্তু এই যে এইখানে যেই কোয়ারি দিয়ে আমরা যে টেবিলটা জেনারেট করেছি সেই টেবিলটা কিন্তু এইটা আমরা কিন্তু এখন এই টেবিলের জন্য কাজ করতেছি মেইন টেবিলের জন্য না তাহলে এই টেবিলটা আমাদের কিন্তু এই কোয়ারি থেকে জেনারেট হচ্ছে তাই না যেটা যেটা নাম দিয়েছি কি আমরা টি তাহলে সিলেক্ট স্টার ফ্রম টি ঠিক আছে এই টোটালটা থেকে টি এখন দেখুন এখন আমরা কি করব যে এই টি টেবিলের ধরুন এটা টি টেবিল এটা নাম দিলাম হচ্ছে টি টেবিল ঠিক আছে এই যে এখানে যেহেতু আমরা টি লিখেছি তাহলে এই টি টেবিলের স্যালারি কলমকে আমরা অর্ডার করব কিসে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে রাইট তাহলে এখানে আমরা দিব হচ্ছে অর্ডার বাই কোন কলম স্যালারি কলম স্যালারি আমরা কিসে দেখতে যাচ্ছি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে ফাইন আমরা এই কাজটা কিন্তু করে ফেলেছি যে এখানে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে কিন্তু সাজিয়ে ফেলেছি তাই না এই যে টি টেবিলটাকে এই যে টি টেবিলটাকে কিন্তু আমরা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজিয়ে ফেলেছি এখন অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজালে কি কাজ হবে না আমাদের এখান থেকে প্রথম রোটা রেখে বাকি যে সেকেন্ড যে রোটা আছে সেটাকে বাদ দিয়ে দেবো তাহলে এটা করার জন্য কি করব একটু আগেই কিন্তু করেছি লিমিট অ্যাগেন তাহলে এখানে আমরা লিখব হচ্ছে লিমিট এখন এখানে কি দিব ওয়ান দিব তাহলে দেখুন আমাদের কিন্তু 
সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি কিন্তু বের করা হয়ে গিয়েছে যখন আমি লিমিট ওয়ান দিলাম এখন আপনি যখন এই ফুল কোয়ারিটাকে যখন আপনি এক্সিকিউট করবেন তখন লাস্টে আপনি এই টেবিলটাই পাবেন আউটপুট হিসাবে ঠিক আছে যেটা হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি চাচ্ছি আমরা এই টেবিলটাই চাচ্ছি আমাদের আউটপুট টেবিলে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই টেবিলে আমাদের আইডি ফোর এবং স্যালারি হচ্ছে সেভেন্টি থাউজেন্ডই হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্যালারি এখন আপনাকে এই এখন আপনাকে এই স্যালারি টেবিল থেকে যদি বলে যে থার্ড হাইয়েস্ট স্যালারি আপনি বের করেন তাহলে সেটা আপনি কীভাবে করবেন একটু বুদ্ধি খাটান যে এখানে কিন্তু সব কিছুই সেম থাকবে থার্ড হাইয়েস্টের ক্ষেত্রে আমরা এখানে লিমিটকে থ্রি করে দিব কীরকম কারণ দেখুন আমার এখানে কিন্তু এই টেবিলটা এই যে এখান থেকে যখন আমি এটাকে ডিসেন্ডিং করলাম আমার থার্ড হাইয়েস্ট কোনটা এই যে এটা এই যে টু ফিফটি থাউজেন্ড তাইলে থার্ড পর্যন্ত থার্ড হাইয়েস্ট পর্যন্ত আমি সবগুলো রোই রাখবো এর পরে যে রোগুলো আছে এগুলো কি আমার দরকার আছে দরকার নেই তাই না তাহলে কি আমি যখন এই তিনটা রো পেয়ে যাব যেখানে হচ্ছে একদম লাস্টে যে রোটা সেটা হচ্ছে আমার থার্ড হাইয়েস্ট তাই না এরপর আমি কি করব এই টেবিলটাকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাই দিব অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে যদি সাজাই তাহলে কি ফিফটি থাউজেন্ড প্রথমে দেন নাইনটি থাউজেন্ড দেন সেভেন্টি থাউজেন্ড তাহলে কি প্রথম রোটা রেখে বাকি দুইটা রো বাদ দিয়ে দিব তার মানে শুধুমাত্র এখানে লিমিট যদি আপনি থ্রি করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার হয়ে যাবে আপনি এই কোয়ারিটা ব্যবহার করে থার্ড হাইয়েস্ট ফোর্থ হাইয়েস্ট সেভেন্থ হাইয়েস্ট আপনার যেই কন্ডিশনের উপর বেস করে আপনাকে আপনি যে কোনো রিকোয়ারমেন্টের উপর বেস করে কিন্তু আপনি হাইয়েস্ট স্যালারি বের করে ফেলতে পারবেন ঠিক আছে শুধুমাত্র এখানে এই লিমিটের এখানে চেঞ্জ করে দিলেই হবে বাট আপনাদের কিন্তু কনসেপ্টটা বুঝতে হবে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আপনারা যদি এই কনসেপ্টগুলো না বুঝেন তাহলে কিন্তু হবে না এবং ডেফিনেটলি আপনাদেরকে এই অর্ডার বাই লিমিট সাব কোয়ারি ঠিক আছে এগুলো সম্পর্কেও জানতে হবে ওকে তো আশা করি আপনারা সবাই বুঝেছেন আর যদি আবারও বলছি আপনাদের যদি মাইস্কুয়েলে যদি ওই বইটা পারচেস করতে হয় টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্টে ডিসক্রিপশনে একটি নাম্বার দেওয়া হচ্ছে আপনারা সেই নম্বরও যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ফেসবুক পেজে গিয়ে আমাকে ইনবক্স করলেও হবে সারা বাংলাদেশে ফ্রি হোম ডেলিভারি এর জন্য আপনাদের কোনো এক্সট্রা চার্জ দিতে হবে না ওকে তো আশা করি আপনারা সবাই বুঝেছেন এরপর যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আপনারা আমাকে মেইল করতে পারেন আমি অবশ্যই মেইল ব্যাক করার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাইকে